La pandemia global del coronavirus ha impuesto a fuerza de muertes, un nuevo paradigma social en el mundo entero. Gran parte de las sociedades se han recluido en sus hogares, originando nuevas formas de comercio, trabajo y convivencia social en general. Muchas puertas se cierran y otras se abren, unos pierden y otros ganan. Ante todos estos cambios, la pregunta que impera es si acaso alguno de estos cambios o todos juntos llegaron para quedarse. Si el coronavirus cambiará la vida como la conocíamos, para siempre. Hay consecuencias que ya son palpables incluso ahora y cuyo desenlace se percibe lógico. La reclusión de los trabajadores ha planteado que el turismo de negocios pudiera desaparecer para siempre y en su lugar comenzarían a realizarse solo videoconferencias. Así, en lugar de costear costosos viajes y lugares para llevar a cabo lujosos y ostentosos congresos de negocios, se comenzaría a requerir simplemente mejores conexiones digitales, salas de juntas, mayores velocidades de descarga de datos y mejores aparatos para la transmisión y recepción de videoconferencias. De esta manera, se beneficiarían las familias de los trabajadores, el medio ambiente al dejar de contaminar con vuelos y transporte y la economía. Incluso existe la posibilidad de crear nuevos esquemas laborales para que de ahora en adelante muchos sigan trabajando desde casa. Otro aspecto que en plena crisis se comienza a apreciar es que mucha gente que no había probado las bondades de los servicios a domicilio de Internet ahora preferirá hacer sus compras de esta manera, pues la comodidad y facilidades son innegables. A muchos solo les hacía falta un empujón para empezar a utilizar estas tecnologías. Del mismo modo pasará con los servicios de entretenimiento online como Netflix. Mercados que crecerán exponencialmente. El coronavirus es también un elemento igualador, pero que paradójicamente también acentúa las diferencias sociales. Todo depende del lugar desde el que se mira todo. El virus puede afectar a pobres y ricos de cualquier nacionalidad por igual. Sin embargo, las medidas gubernamentales para contener la nueva enfermedad no están en la posibilidad de todos y muchos seres humanos terminan obligados a arriesgarse a la enfermedad. En México, los gobernantes le piden a la población que se encierren en sus casas durante semanas, pero en este país, más del 50% de la población no tiene ahorros. Muchos viven de lo que venden cada día. Ellos no se pueden proteger del virus mortal. Se sienten y se saben desprotegidos. Se dan cuenta de lo vulnerable y frágil de su situación, de lo injusto que resulta el actual orden mundial. Esto quizá impacte profundo en la mentalidad de estas personas y genere cambios sociales profundos, pues es bien sabido que la desesperación y el miedo genera violencia. Muchos tienen miedo incluso de que los gobiernos le agarren el gusto al nivel de control que les estamos permitiendo tener sobre nosotros y ya no lo quieran soltar y nuestras sociedades tengan un vuelco hacia un gobierno totalitario o autoritario. En otros casos podría haber también una solidaridad inusitada entre los integrantes de algunas sociedades que les restaría importancia y participación en los asuntos públicos a los gobiernos. Los efectos positivos podrían ser variados. Como resultado de la crisis, se han cerrado las fronteras y muchos productos que venían del extranjero han dejado de llegar. Si la situación se prolonga varios meses como se prevé, muchos productos tendrán que comenzar a producirse en suelo nacional o se conseguirán nuevos proveedores. Tal vez dinero que se iba de México ahora se quede aquí, creando nuevas fuentes de trabajo y generando riqueza aunque también ocurrirá lo contrario en mayor o menor medida. Nadie sabe cómo quedará el balance final. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.